president. Det har vært til dels heftig flørt med Kristelig Folkeparti i dag. Og det er jo alltid hyggelig å bli, bli flørtet med. Jeg synes noen ganger så går det, går det litt over alle støvleskaft. Jeg ser i vårt land i dag, så sier representanten Arild Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet, sitat. Sosialdemokratiet og det kristne budskap er to sider av samme sak. Da tror jeg representanten blander treenigheten og trepartssamarbeidet, og glemmer at det er fortsatt forskjell på de ti bud og på handlingsregelen. For noen år siden, da Bonnevik-regjeringen måtte gå av etter valget i 2005, da hadde pipa en ganske annen lyd. Det er jo ganske pussig at når man skal fri fra venstresiden til KRF, så peker man på fattigdomspolitikken. Men så har KRF faktisk hadde sittet og styrt fattigdomspolitikken, sammen med Venstre og Høyre. I 2005 så møtte man ikke honnør fra venstresiden, men slakt og kjeft. Kristin Halvorsen gikk som kjent da til frontalangrep på daværende statsminister Bonnevik. Hun lovet å fjerne fattigdommen i Norge, avskaffe den, sa at det dreide seg om politisk vilje. Så vet vi da at resultatet siden den gangen har ikke vært at fattigdommen i Norge har blitt fjernet, den har faktisk økt. Så er spørsmålet når man da har kommet til den innseelse at fattigdommen fortsatt har økt med en rødgrønn regjering, som sa at det dreide seg om politisk vilje og den kunne fjernes med et pennestrøk. Hva skal man da gjøre? Skal man da stille seg opp på ta på å være høy og mørk og fortsette å kjefte og si at dere har også sviktet? Eller er det faktisk mulighet og en åpning for en ny type fattigdomsdebatt i Norge? Jeg tror, president, at det siste er tilfellet. Hvis vi skal investere for fremtiden og trygge den norske velferdsstaten, så er det avgjørende for norsk økonomi og velferd. Men det er også avgjørende hvis vi skal klare å løfte de som i dag har falt utenfor velferdssamfunnet inn. Den kanskje viktigste begrunnelsen for de viktige velferdstiltakene vi gjør i denne sal, det er ikke at det opprettholder velferden for de som er sterke nok til å stå på egne bein og klare seg selv, men det er at det bidrar til å styrke mulighetene til dem som har falt utenfor. Jeg tror vi kan få en ny og bedre debatt om fattigdom hvis vi slutter å stirre oss blinde på inntektsstatistikkene. Og misforstå meg ikke, jeg mener at økonomiske forskjeller som er for store er et problem. Det er en, en uting, og det er en urettferdighet i land hvor de økonomiske forskjellene er så store at noen bor uten tak over hodet, mens andre bor bak store murer. Men det er ikke tilfellet eller situasjonen i Norge i dag. Sannheten er at inntektsstatistikken i Norge vil variere fra år til år. Dersom det er et dårlig år på børsen, så risikerer man at forskjellen i Norge blir mindre. Men det er ikke ett eneste barn i Norge som har fått økte muligheter av den grunn. Og det er jo også paradokset da ved at økonomien i Norge går bra. At de rødgrønne da på grunn av måten vi måler fattigdom på i Norge, er nødt til å se at det samtidig da relativt sett har blitt flere fattige barn i Norge. Jeg tror, president, at det ikke er noe poeng i å fortsette en fattigdomsdebatt som handler bare om store slagår og ikke om reelt innhold. Jeg tror vi for det første må innse at for veldig mange som er fattige i Norge, for det finnes fattige i et av verdens rikeste land, så er lavinntekt et symptom og ikke en årsak. Det vil si at fattigdom kan ikke måles bare på inntektssituasjonen din der og da. Det dreier seg om rus, det dreier seg om manglende integrering, det dreier seg ikke minst om sosial marginalisering, det dreier seg om psykiske problemer, om helseproblemer, om en hel rekke problemstillinger. Hvis vi skal få en ny og bedre fattigdomsdebatt, så er vi nødt til å angrepe problemene på en helt annen måte. Vi er nødt til for det første å ha fokus på arbeid, ikke bare for å styrke Norges velferd for fremtiden, men rett og slett fordi arbeid er den aller beste vaksinen mot fattigdom. Manglende arbeidsdeltagelse og fattigdom henger sammen. Og da kan vi ikke, president, holde oss med et system hvor det er sånn at for mange mennesker i Norge så får du mindre penger igjen hvis du går på jobb, enn hvis du ikke går på jobb. Det er urettferdig, president, å be folk om å stå på morgenen hvis de taper penger på å gå på jobben i stedet for å være hjemme. Punkt 2 så trenger vi en mer målrettet fattigdomssatsing som greier seg, går inn mot de gruppene som faktisk trenger det mest. Det betyr for eksempel at alle kommuner i Norge burde ha utstyrsutlån til fattige barn, kontingentbetaling, sånn at man slipper å bli holdt ute fra fritidsaktiviteter bare fordi foreldre ikke har inntekt. Punkt 3 så er vi nødt til å på en helt annen måte gripe fatt i debatten integrering-fattigdom. 
De aller fleste, eller ikke de aller fleste, men i hvert fall den største gruppen i Norge som er fattige, er også mennesker som nylig har ankommet landet, og det er et stort problem.